L'État, c'est la grande fiction sociale à travers laquelle tout le monde s'efforce de vivre, aux dépens de tout le monde. Il y a trop de grands hommes dans le monde, trop de législateurs, organisateurs, instituteurs de sociétés, conducteurs de peuples, pères des nations. Trop de gens se placent au-dessus de l'humanité pour la régenter. Trop de gens font métier de s'occuper d'elle. Les avantages que les fonctionnaires trouvent à émarger, c'est ce qu'on voit. Mais le désavantage que les contribuables éprouvent à se libérer, c'est ce qu'on ne voit pas. Quand un fonctionnaire dépense à son profit 100 sous de plus, cela implique qu'un contribuable dépense à son profit 100 sous de moins. L'État n'est pas un manchot et ne peut l'être. Il a deux mains, l'une pour recevoir et l'autre pour donner. Autrement dit, la main rude et la main douce. L'activité de la seconde est nécessairement subordonnée à l'activité de la première. À la rigueur, l'État peut prendre et ne pas rendre. Mais ce qui ne s'est jamais vu, ce qui ne se verra jamais et ne peut même se concevoir, c'est que l'État rende au public plus qu'il ne lui a pris. N'attendre de l'État que deux choses. Liberté, sécurité. Et bien voir que l'on ne saurait, au risque de les perdre toutes deux, en demander une troisième. L'État pourrait être efficace dans la police et la justice, s'il ne s'occupait pas de mille préoccupations accessoires. Ainsi, dans le public des espérances, dans le gouvernement, deux promesses. Beaucoup de bienfaits et pas d'impôts. Espérance et promesses qui, étant contradictoires, ne se réalisent jamais. Le gouvernement n'agit que par l'intervention de la force, donc son action n'est légitime que là où l'intervention de la force est elle-même légitime. Puisque les tendances naturelles de l'humanité sont assez mauvaises pour qu'on doive lui ôter sa liberté, comment se fait-il que les tendances des organisateurs soient bonnes Les législateurs et leurs agents ne font-ils pas partie du genre humain Se croient-ils pétris d'un autre limon que le reste des hommes Ils disent que la société, abandonnée à elle-même, court fatalement aux abîmes, parce que ses instincts sont pervers. Ils prétendent l'arrêter sur cette pente et lui imprimer une meilleure direction. Ils ont donc reçu du ciel une intelligence et des vertus qui les placent en dehors et au-dessus de l'humanité. Qu'ils montrent leur titre. Ils veulent être bergers, ils veulent que nous soyons troupeaux. La loi n'est plus le refuge de l'opprimé, mais l'arme de l'oppresseur. La loi n'est plus un bouclier, mais une épée. Ainsi, la propriété existe avant la loi. La loi n'a pour mission que de faire respecter la propriété, partout où elle est, partout où elle se forme, de quelque manière que le travailleur la crée, isolément ou par association, pourvu qu'il respecte le droit d'autrui. L'homme n'est propriétaire, parce qu'il naît avec des besoins dont la satisfaction est indispensable à la vie, avec des organes et des facultés dont l'exercice est indispensable à la satisfaction des besoins. Les facultés ne sont que le prolongement de la personne, la propriété n'est que le prolongement des facultés. Séparer l'homme de ses facultés, c'est le faire mourir. Séparer l'homme du produit de ses facultés, c'est encore le faire mourir. Ce n'est pas le principe de la propriété qu'il faut combattre, mais, au contraire, le principe antagonique, celui de la spoliation. Les organes sociaux sont ainsi constitués de manière à se développer harmoniquement au grand air de la liberté. Arrière donc les empiriques et les organisateurs, arrière leur atelier social, leur phalanstère, leur gouvernementalisme, leur centralisation, leurs tarifs, leurs universités, leur religion d'État, leurs banques gratuites ou leurs banques monopolisées, leur compression, leurs restrictions, leur moralisation ou leur égalisation par l'impôt. Puisqu'on a vainement infligé au corps social tant de systèmes, qu'on finisse par où on aurait dû commencer qu'on repousse les systèmes, qu'on mette enfin à l'épreuve la liberté. Les abus iront toujours croissant, 
et on en recalculera le redressement d'année en année, comme c'est l'usage, jusqu'à ce que vienne le jour d'une explosion. Mais alors on s'apercevra qu'on est réduit à compter avec une population qui ne sait plus agir par elle-même, qui attend tout d'un ministre ou d'un préfet, même la subsistance, et dont les idées sont perverties au point d'avoir perdu jusqu'à la notion du droit, de la propriété, de la liberté et de la justice. On n'accorde pas des faveurs aux masses, mais au contraire, aux dépens des masses. Est-il donc si difficile de laisser les hommes essayer, tâtonner, choisir, se tromper, se rectifier, apprendre, se concerter, gouverner leurs propriétés et leurs intérêts, agir pour eux-mêmes, à leurs périls et risques, sous leurs propres responsabilités Et ne voit-on pas que c'est ce qui les fait hommes Partira-t-on toujours de cette fatale hypothèse que tous les gouvernants sont des tuteurs et tous les gouvernés des pupilles Nous apprenons à marcher à force de tomber. L'instruction est gratuite. Gratuite. Oui, pour quelques-uns de ceux qui la reçoivent. Mais non pour ceux qui la payent, sinon aux professeurs, du moins aux percepteurs. Il n'est rien que l'État ne puisse donner gratuitement. On a essayé tant de choses. Quand est-ce donc qu'on essaiera la plus simple de toutes La liberté. Mais alors donc aux peuples qui ne savent pas limiter la sphère d'action de l'État. Liberté, activité privée, richesse, bien-être, indépendance, dignité, tout y passera. Je ne crois pas que le monde ait tort d'honorer le riche. Son tort est d'honorer indistinctement le riche honnête homme et le riche fripon. La fraternité, les avantages pour moi et les charges pour les autres. Concurrence, ce n'est qu'absence d'oppression. Il est évident que la concurrence, c'est la liberté. Détruire la liberté d'agir, c'est détruire la possibilité et par suite la faculté de choisir, de juger, de comparer. C'est tuer l'intelligence, c'est tuer la pensée, c'est tuer l'homme. La liberté n'existe plus quand le peuple est surtaxé. Vous comparez la nation à une terre desséchée et l'impôt à une pluie féconde. Soit, mais vous devriez vous demander aussi où sont les sources de cette pluie. Et si ce n'est pas précisément l'impôt qui pompe l'humidité du sol et le dessèche. Si un impôt est graduellement et indéfiniment élevé, par cela même qu'à chaque degré d'élévation, il restreint un peu plus la consommation ou la matière imposable. Un moment arrive nécessairement où la moindre addition à la taxe diminue la recette. Entre un mauvais et un bon économiste, voici toute la différence. L'un s'en tient à l'effet visible, l'autre tient compte et de l'effet qu'on voit et de ce qu'il faut prévoir. La valeur, c'est le rapport de deux services échangés. L'idée de valeur est entrée dans le monde la première fois qu'un homme ayant dit à son frère « Fais ceci pour moi, je ferai cela pour toi ». Ils sont tombés d'accord. Car alors pour la première fois on a pu dire « Les deux services échangés se valent ». Que nos importations sont infinies et nos exportations nulles, je vous défie de me prouver que nous en serons plus pauvres. Pétition des fabricants de chandelles, bougies, lampes, chandeliers, réverbères, mouchettes, été noir et des producteurs de suif, huile, résine, alcool et généralement de tout ce qui concerne l'éclairage, à messieurs les membres de la Chambre des députés. Messieurs, vous vous préoccupez surtout du sort du producteur. Vous le voulez affranchir de la concurrence extérieure. En un mot, 
Vous voulez réserver le marché national au travail national. Nous subissons l'intolérable concurrence d'un rival étranger placé, à ce qu'il paraît, dans des conditions tellement supérieures aux nôtres pour la production de la lumière qu'il en inonde notre marché national à un prix fabuleusement réduit. Car, aussitôt qu'il se montre, notre vente cesse. Tous les consommateurs s'adressent à lui et une branche d'industrie française, dont les ramifications sont innombrables, est tout à coup frappée de la stagnation la plus complète. Ce rival, qui n'est autre que le soleil, nous fait une guerre acharnée. Nous demandons qu'il vous plaise de faire une loi qui ordonne la fermeture de toutes fenêtres, lucarnes, abat-jour, contrevents, volets, rideaux, vasistas, œil de bœuf, store, en un mot, de toute ouverture, trou, fente et fissure par lesquelles la lumière du soleil a coutume de pénétrer dans les maisons, au préjudice des belles industries dont nous nous flattons d'avoir doté le pays, qui ne saurait sans ingratitude nous abandonner aujourd'hui à une lutte si inégale. Et d'abord, si vous fermez autant que possible tout accès à la lumière naturelle, si vous créez ainsi le besoin de lumière artificielle, quelle est en France l'industrie qui, de proche en proche, ne sera pas encouragée Nous direz-vous que si nous gagnons à cette protection, la France n'y gagnera point parce que le consommateur en fera les frais Vous n'avez plus le droit d'invoquer les intérêts du consommateur. Quand il s'est trouvé aux prises avec le producteur, en toutes circonstances, vous l'avez sacrifié. Vous l'avez fait pour encourager le travail, pour accroître le domaine du travail. Par le même motif, vous devez le faire encore. Direz-vous que la lumière du soleil est un don gratuit et que repousser des dons gratuits, ce serait repousser la richesse, même sous prétexte d'encourager les moyens de l'acquérir Le travail et la nature concourent en proportions diverses selon les pays et les climats à la création d'un produit. La part qui met la nature est toujours gratuite. C'est la part du travail qui en fait la valeur et se paie. Soyez donc logique, car alors que vous repoussez comme vous le faites la houille, le fer, le froment et les tissus étrangers à raison du fait que leur prix se rapproche de zéro, quelle inconséquence ne serait-ce pas d'admettre la lumière du soleil dont le prix est à zéro pendant toute la journée 